সন্দিগন্ধ স্বাগত নিয়ে চলেছে কি ভিডিও এই ভিডিওতে প্রধানত দুটো জব নোটিফিকেশান অনুচ্ছ করব প্রথম জব নোটিফিকেশান বেরিয়ে এসছে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট তার যে ডিপার্টমেন্ট আছে কলকাতার এখানে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট হবে এবং তার যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আইএসআই সি এল ডট এসি ডট ইন এখানে গেলেই তোমরা কিন্তু জব নোটিফিকেশান ডাউনলোড করে নিতে পারবে এবং ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আসার পর নিচের দিকে চলে যাবে জব নোটিফিকেশান সংগ্রহ করার জন্য জব ওপেনিং বলে একটি আইটি পেজ খুলে যাবে এবং সেখান থেকে কিন্তু প্রথমে কুড়ি তারিখ একটি জব নোটিফিকেশান বেরিয়ে এসছে এবং কুড়ি আঠেরো দুটোই আমরা দুটোই আলোচনা করে নেব মানে দুটো বলতে এবং আমি এটা দেখিয়ে দিচ্ছি বাকিটা কিন্তু আমরা নিজেরাই কিন্তু ফলো আপ করে নিতে পারবে এবং এটা কিন্তু ফর্ম ফিল আপ চলছে সেটা দেখে নাও বাইশ ছয় টোয়েন্টি টোয়েন্টি থেকে একত্রিশ সাত টোয়েন্টি টোয়েন্টি পর্যন্ত কিন্তু ফর্ম ফিল আপ হবে এবং এইটা যখন পিটা ডাউনলোড করে নেবে এবং পিটা ডাউনলোড করার পর দেখতে পাবে এখানে অনেকগুলি পোস্টে কিন্তু নিয়োগ হবে প্রথম পোস্ট হচ্ছে এগ্রিকালচার এবং তাতে ভ্যাকেন্সি আছে ইউআরের জন্য একটা এবং মাস্টার ডিগ্রি চাইছে কোয়ালিফিকেশান অবশ্যই এগ্রিকালচারের ওপর এবং আর এছাড়াও ডিজারেবল কিছু কোয়ালিফিকেশন সেটা দেখে নেবে তোমরা অবশ্যই এরপর লাইব্রেরি সায়েন্সের ক্ষেত্রে এসসি ক্ষেত্রে একটা ভ্যাকেন্সি আছে এবং এখানেও মাস্টার ডিগ্রি থাকছে লাইব্রেরি সায়েন্সের ওপর অথবা ইনফরমেশান সায়েন্স বা অর অর দিয়ে ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকলে হবে কিন্তু টু ইয়ারে টু ইয়ারে একটা এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে এছাড়াও এখানে অনার্স ডিগ্রি থাকলেও হবে সেটাও বলেছে এবং তার সঙ্গে কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স তোমাকে থাকতেই হবে সে দ্বিতীয় তিন নম্বর যেটা পোস্ট আছে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্সের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু অনেকগুলি তোমরা ভ্যাকেন্সি পাবে ওপরে কিন্তু আমার যদি দেখি দুটো ভ্যাকেন্সি গেছে এখানে টোটাল দেখতে পাচ্ছি ইউআরএ ক্ষেত্রে নটা ভ্যাকেন্সি আছে এসটির ক্ষেত্রে দুটো ইডব্লিউএসের ক্ষেত্রে ইডব্লিউ এস এটা একটা আছে এবং পিডব্লিউ বিডি ক্ষেত্রে একটা আছে তাহলে এখান থেকে কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে চোদ্দোটা মতো ভ্যাকেন্সি তোমরা পেলে ওপরে দুটো ষোলোটা কিন্তু টোটাল ভ্যাকেন্সি হলো এবং বায়োলজি সায়েন্সের ক্ষেত্রে ইউআরএ কিন্তু একটা ভ্যাকেন্সি আছে এখানে কিন্তু মাস্টার ডিগ্রি আছে অথবা যদি কেউ ব্যাচেলার ডিগ্রি করে থাকে তার সঙ্গে কিন্তু তোমাদের একটা রিলিভেন্ট ফিল্ডে কিন্তু ওয়ার্ক করে থাকতে হবে ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকলে তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং ফিজিক্সের ক্ষেত্রে ইউআরএ ক্ষেত্রে একটাই ভ্যাকেন্সি আছে এবং এইখানে কিন্তু এখানেও মাস্টার ডিগ্রি থাকলে তোমার কিন্তু ডাইরেক্ট ইকুইভ্যালেন্ট মানে ইকুইভ্যালেন্ট হবে এবার এছাড়াও অনার্স ডিগ্রি থাকলে তোমাদের কিন্তু যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে ফিল্ডের ওপর তাহলেও চলবে এছাড়াও ফিজিক্সের পরে অনেকগুলি পোস্ট আছে যেমনি বললাম ইকোনমিক্সের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ভ্যাকেন্সি আছে এছাড়া জিওলজির ক্ষেত্রে একটা একটা করে ভ্যাকেন্সি আছে ডিগ্রি মোটামুটি সেম এস দেখতে পাচ্ছ পঁচিশ বছর বেশি বয়স হলে হবে না এস টিএসিতে যেমন এজ ইলেকশান থাকে সেটা থাকবে এবং লেভেল সিক্স যেটা সেভেন সিপিসি অনুযায়ী সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে সেইটা দেবে পঁয়ত্রিশ চারশো থেকে এক লাখ বারো হাজার চারশো টাকার মধ্যে মাইনে তোমার থাকবে এবং এখানে বারবার বাদ বাকি জব রেসপন্সিবিলিটি কী কী থাকবে সেটাও তোমাদের বলে দিয়েছে এবং ফর্ম ফিল আপের ডেট যেটা সেটা দিয়েছে বাইশ ছয় টোয়েন্টি টোয়েন্টি থেকে একত্রিশ সাত টোয়েন্টি টোয়েন্টি পর্যন্ত তোমাদের কিন্তু ফর্ম ফিল আপ চলবে যা যারা ইচ্ছুক ক্যান্ডিডেট অবশ্যই অ্যাপ্লাই করে দিও এবং দ্বিতীয় যে নোট জব নোটিফিকেশান আলোচনা করে নেবো চলো দেখে নেওয়া যাক ডাব্লিউ বি হেলথ যে ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটার কিন্তু অফিসের ওয়েবসাইট তোমরা পেয়ে যাবে এবং ডাব্লিউ বি হেলথ ডট গভ ডট ইন বহুত শর্টে তোমার দেখিয়ে দিচ্ছি তোমার রিক্রুটমেন্ট সেকশনে যাবে এবং যারা যারা মনে করে এটার জন্য অ্যাপ্লিকেল প্রথমেই থাকবে ওয়াক ওয়াকিং ইন্টারভিউ এবং সেটা যাতে যারা মনে কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস অবশ্যই কিন্তু যদি কেউ মনে করো এটার জন্য অ্যাপ্লিকেবল নিজেকে অবশ্যই তোমরা অ্যাপ্লাই করে দিতে পারো সব নোটিশটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে লেখাই আছে ওপরে পোস্টটা তাও অফিসিয়াল নোটিফিকেশান থেকে আমরা দেখে নেব এবং চব্বিশ ছয় টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে কিন্তু বেরিয়ে এসছে এখানে নাম্বার অফ পোস্ট ইনিশিয়াল দুটো দেখিয়ে দিয়েছে পরে বেরোতেই পারে এবং কনসার্টে যেটা মান্থলি অনেক অনেকে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না অবশ্যই তাও দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান অনেক কিছু রেখেছে মলিকুলার বায়োলজি এবং আরও অনেক কিছু মাইক্রোবায়োলজি আছে এবং মাস্টার ডিগ্রি আছে বায়োটে টেকনোলজি বায়োমেকানিক্যাল এবং সরি বায়ো বায়োমেডিক্যাল আমি বায়োমেকানিক্যাল বললাম বায়োমেডিক্যাল হবে ম্যানেজমেন্ট লাইফ সায়েন্স এসেটা আছে আর অনেক এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে ব্রিবিলজির ওপর ল্যাবরেটরি এবং যারা যারা মনে করো যে এটার ওপর পারবে তারাই অবশ্যই অ্যাপ্লাই করো এবং মেডিকেল টেকনোলজি সেটা ল্যাবের ক্ষেত্রে সেটাও দেখতে পাচ্ছ ছটা পোস্ট আছে এখানে সতেরো হাজার টাকা পে আছে এবং প্লেস অফ পোস্টিং কিন্তু একই রেখেছে এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশানের মধ্যে এটা হায়ার সেকেন্ডারি রেখেছে কিন্তু এর সঙ্গে আরও হায়ার সেকেন্ডারি থাকতে হবে ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল কম্পা কেমিস্ট্রি ক
এবং কল এক্সপিরিয়েন্স ওয়ার্কিং যদি ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স থাকে প্যাথোলজি মাইক্রোবায়োলজি বায়ো বায়োকেমিস্ট্রি এর ওপর কিন্তু এক্সট্রা তোমাদের পেপার হবে লোকাল ক্যান্ডিডেট কিন্তু এখানেও পেপার বেশি করা হবে এখানেও বলেছে চারটে কিন্তু ভ্যাকেন্সি আছে এবং বুঝতেই পারছ এবং তারপর নিচের দিকে যদি না পাই এখানে টোটাল মার্কস যেটা এটা এটা অপারে মানে এটা একটা অপারেটারের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ নম্বর ডিস্ট্রিবিউশন যেটা মার্কসে করা আছে যেটা পঞ্চাশ ওটাই বলছি ওটাই বেশিরভাগ লোক কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে এইচএস এর ওপর দশ মার্কস এবং এক্সপিরিয়েন্স লেভেলের ওপর দশ মার্কস এবং টু মার্কস ফর ফাইভ ইচ ইয়ার মানে এক পাঁচ পাঁচ বছর থাকলে তাকে টু মানে ভাগ করে দেয় ফাইভ ফাইভ করে সে প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট থাকছে সেখানেও কিন্তু এমএস এক্সেল ওয়ার্ড দশ মার্কসের এক্সপিরিয়েন্স ওয়ার্কিং এবং মানে ল্যাবরেটরি এইসব প্যাথোলজি এবং এই জন্য দশ নম্বর এবং ইন্টারভিউর জন্য দশ নম্বর এবং জব ডেসক্রিপশান দিয়ে দিয়েছি এবং টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশান কিন্তু এখানেও বলে দিয়েছে বিভিন্ন রকম অবশ্যই তোমরা পড়ে নেবে সব কিছু তোমাদের সেলফ অ্যাটাসেড ফটোকপি তোমার জমা দিতে হবে ওয়ার্কিং ইন্টারভিউ হবে দুই সার টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে বারোটা থেকে এবং বুঝতে পারছো অন্য জায়গার লোক যাওয়াটা খুব মুশকিল কেন ট্রেন চলছে না বাসের মাধ্যমে বাস হতো নেই যে বাইরে কাতুরপাল্লা বাস যেটা ডিস্ট্রিক্ট চেঞ্জ করে অনেকে পরীক্ষা দিতে যায় আমি দেখেছি এটা শুনেছি অনেকে কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট চেঞ্জ করে পরীক্ষা দিতে যায় বাইরের ডিস্ট্রিক্টে পরীক্ষা দিতে যায় নদিয়া থেকে বর্ধমান যায় বর্ধমান থেকে হাওড়া আসে কলকাতার লোক অনেক সময় অন্য জায়গায় হুগলিতে চলে আসে এই জিনিসগুলো হতে দেখা যায় কিন্তু এই ক্ষেত্রে এটা সমস্যা হবে নিচে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম্যাটটা ডাউনলোড করে নেবে এবং যা যদি কেউ যদি মনে করো এটার জন্য নিজেকে অ্যাপ্লাই করবে আর মনে হয় যদি যারা লোকাল আছে তারা অবশ্যই কিন্তু অ্যাপ্লাই করে দিতে পারে যদি কিন্তু তোমাদের এটার জন্য নিজেকে অ্যাপ্লিকেবল মনে করো এই সব দুটো জব নোটিফিকেশান এবং দুটোই আলোচনা করে নিলাম আর ভিডিওটা কিন্তু লাইক আর শেয়ার করতে ভালো ভুলো না থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ভিডিও বা